ऑन हुई से अच्छा अच्छा इटा कोरा रागे शीता अच्छे अपना देर बोईटा आसे बोईटा किन्तु किन्तु बोल सिलम शबाई बोईटा आसे हैं बोईटा ओपन कोरा अच्छा तो अमरे ये तो दिन जेटा पोल लाम शीता अच्छे आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स प्लीज नो साउंड की देखा जाता है ना अच्छा अमरा यह तो दिन जेटा पढ़ लाम शेठा होती है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स इटा डिटेल्स पढ़ा लग गया ना जस्ट डेफिनेशन टा पढ़ गया जस्ट डेफिनेशन फॉर मिट्टर हार आफ्टर मिट्टर में अमरा आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स इजी अमरा यह तो दिन जेटा पढ़ सी म आमादेर जे स्पीच ऑर्गन गुला बाय मेकिंग मूवमेंट जे साउंड तक प्रोड्यूस करते से शेटा हुई थे से आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स अतः बाय जे बॉयल लैंग्वेज जो दी बोली आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स रिकॉग्नाइजेस दैट स्पीच इस प्रोड्यूस बाय सम काइंड ऑफ साउंड मेकिंग एप्परेटस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी एंड � ए जे आमादेर स्पीच ऑर्गन गुला मूवमेंटर माध्यमे जे एक टा साउंड प्रोड्यूस करते से ए टाइ आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन पोर्सी है ना यस ओनली डेफिनेशन ओनली डेफिनेशन टा लाइक बे फॉर मिड टर्म है मिड टर्म में पढ़े हमरा ऑक्यूस्टिक फोनेटिक्स डिटेल्स पोर्बो आटे Speech production. So, इटा के अमरा जो इटा एक लाइन एक माने ये वर्ड लिखते हो बने एक तो सेंटेंस लिखते हो बने। I mean just main theme टा दिए दिलाम। अपना रा होच्छे in details पुरी कर बनाए ले। माने निजे दे language लिखने। So, in the branch of phonetics where we study the production of speech अथवा where we study the movement of different organs in our mouth so that study is called articulatory phonetics easy amra eto din je gula porchi etai articulatory phonetics the second hocche acoustic phonetics तो आकुस्टिक फोनेटिक्स होते हैं। तो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स की कुल आमादें मुख्य जो स्पीच ऑर्गन शेगुलर मूवमेंट गुला स्टडी कुल। बट आकुस्टिक फोनेटिक्स होते हैं। स्टडी ऑफ़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ साउंड। स्टडी ऑफ़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ साउंड। देखा जाता है लास्ट एक किसी कॉन्फ्यूशन था क्ले क्वेश्चन करते पारे स्टडी ऑफ़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ स्पीच साउंड डेट इस कॉल्ड आकुस्टिक फोनोलिस सो इन डिटेल्स जो भी पोर्टेज़ चान बॉय टा आसे बॉय टा मैं शोभाई के नीते बोल सिलाम ए बॉय टा बॉय टा पोरा ही नहीं माने अमन जो पोरा बो अच्छा आकुस्टिक फोनेटिक्स इस द स्टडी ऑफ़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ स्पीच साउंड एस फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलिट एम्पलिट्यूड इन द ट्रांसमिशन है तो आकुस्टिक फोनेटिक्स की करें ए जे आम्रा एक टाइप स्पीच प्रोड्यूस करते सी है फ्रॉम आवर स्पीच ऑर्गन सो ए जे धारण जे इटा होते वेट इकहने बुझाई एगोला लाग बना जस्ट बुझात सी जस्ट डेफिनेशन टा लग बार किच्छो लग शुद्ध डेफिनेशन टा फॉर्मेट टर्म ए धारण इटा होते हैं ना एग्जाम्पल लाग बना एग्जाम्पल ए जे आ बोयन मोते जामन दवा से आकुस्टिक फोनेटिक्स मेजर फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिशन इन द एयर माने ऐतो दिन तो आर्टी आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स हो चाहे आमादेर भीतरे जिनिश कोला माने मुख्य भीतरे जो ऑर्गन्स मूवमेंट शेटा स्टडी करती दें आकुस्टिक फोनेटिक्स हो चाहे ए जे आम्रा एक टा स्पीच प्रोड्यूस कोला 
এটা সাউন্ড ওয়েভ না সাউন্ড ওয়েভ না তো এই যে ওয়েভ মেজারমেন্ট করা হচ্ছে এখান থেকে এখানে কতটুক মেজারমেন্ট হচ্ছে এখান থেকে এখানে কতটুক এটা আমরা মিডের পরে ডিটেলস পড়বো হ্যাঁ এখন কিছু টেনশন মানে লোড নেওয়ার দরকার নেই জাস্ট ডেফিনেশন হ্যাঁ ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাম্পলিটিউড মানে শব্দের তীব্রতা শব্দের গতি হ্যাঁ এই যে আমি আমি যে একটা কথা বলতেছি এটা একটা ওয়েভ ফর্ম আসে না তারপর হচ্ছে রেডিও ট্রান্সমিশন আসে না অথবা এরিয়াল ট্রান্সমিশন আসে না এগুলা কি ট্রান্সমিশন হয় না এভাবে 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 হ্যাঁ আপনারা যারা হসপিটালে গেছেন হার্টের পালস হয় না এভাবে 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 মানে যখন এভাবে উঠতেছে তখন হার্টটা পালস করতেছে মানে হার্টের বিট হইতেছে এটা যদি স্টপ হয়ে যায় একটা আওয়াজ আনা টু করে একটা আওয়াজ হয় ওটা হচ্ছে মানে হার্ট স্টপ হয়ে গেছে মানে রোগীর ডেট হ্যাঁ হ্যাঁ তো এটাই হচ্ছে আপনার এই যে ফিজিক্যাল প্রপার্টিস অব দ্য সন মানে সাউন্ডটা কোন মিডিয়াম দিয়ে ট্রান্সমিট হইতেছে হ্যাঁ তো এটা হইতেছে হ্যাঁ এখানে আমরা পেন্ডুলাম আসে পেন্ডুলাম মুভমেন্ট দিয়ে সাউন্ডের মেজারমেন্টটা জাজ করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আসে ট্রান্সমিটার আসে ট্রান্সমিটার দিয়ে জাজ করে বাট আমরা মিডিয়া অতটুক যাবো না জাস্ট বলতে হবে হোয়ার ফিজিক্যাল প্রপার্টিস অব স্পিচ সাউন্ড স্টাডিড দ্যাট ইজ কলড অকোস্টিক ফোনেটিক্স সো আচ্ছা তো এটা গেল দেন অডিটরি ফোনেটিক্স আচ্ছা হ্যাঁ তিনটাই ডেফিনেশন ডেফিনেশনে বেশি লাগবে না হ্যাঁ মেনলি হচ্ছে আপনার অকোস্টিক আর অডিটোরিটা একটু ভালো করে পড়বেন হ্যাঁ যেহেতু আর্টিকুলেটরি আমরা ডিটেলস পড়ছি ডেফিনেশনটা ইজি অকোস্টিক আর অডিটোরি সো অডিটোরিটা কি এটা ক্লিয়ার মানে অডি মানে অডিয়েন্স হ্যাঁ মানে আমাদের লিসেনিংয়ের পারসেপশন এই যে স্পিচ সাউন্ডটা মুখ থেকে প্রডিউস হলো একটা ট্রান্সমিশন একটা ওয়েভে এভাবে ইয়া করে একটা ওয়েভ ক্রিয়েট করে সাউন্ডটা ট্রান্সমিট হইতেছে তারপর যে আমাদের কানের ভিতরে যে সাউন্ডটা আসবে আমাদের এয়ারে যে পারসেপ্ট হবে সাউন্ডটা এটাই হইতেছে অডিটোরি ফোনোটিক্স সো বইয়ের ল্যাঙ্গুয়েজে যদি দেখি অডিটোরি ফোনোটিক্স ইজ দ্য স্টাডি অফ হেয়ারিং অ্যান্ড দ্য পারসেপশন অফ স্পিচ সাউন্ড সো হ্যাঁ 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 এটা স্পিকার হ্যাঁ স্পিকার লিসেনার ধরুন আপনি আপনি যে একটা সাউন্ড প্রডিউস করলেন হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন না হ্যাঁ ওকে ওকে হ্যাঁ দেখেন আচ্ছা তো অডিটোরি ফোনোটিক্স হচ্ছে পারসেপশন অফ স্পিচ সাউন্ড পারসেপশন পারসেপশন হেয়ারিং অ্যান্ড দ্য পারসেপশন অফ স্পিচ শুধু পারসেপশন অফ স্পিচ সাউন্ড এটাকে এক লাইনে লিখবেন নট লাইক যে পারসেপশন অফ স্পিচ সাউন্ড হ্যাঁ এক নাম্বারের তো একটা লাইন লিখবেন জাস্ট এক লাইন ডেফিনেশন লিখবেন এক নাম্বার ঠিক আছে ওকে কিচ্ছু লাগবে না পারসেপশন অফ স্পিচ সাউন্ড হ্যাঁ পারসেপশন অফ স্পিচ সাউন্ড সো অকোস্টিক ফোনেটিক্সে যেমন ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাম্পলিটিউড মানে আর সাউন্ডের ওয়েভ মেজারমেন্ট যাচ করে এই যে সাউন্ডটা যাচ্ছে এটা উপরে উঠছে কত রুপ নিচে উঠছে কত রুপ কত রুপ দূরে যাচ্ছে এটা যাচ করে বাট হেয়ারিংটা হচ্ছে আপনার সাউন্ডের কোয়ালিটি কীরকম এই যে আমাদের সাউন্ডটা আমাদের এয়ার দিয়ে যে আমাদের ব্রেইনে যাচ্ছে এটার কোয়ালিটিটা কীরকম এটার পিচ কীরকম এটার মুভমেন্ট কীরকম তারপরে এটা কতটুক লাউড হাই নাকি লো নাকি মিডিয়াম এগুলাই যাচ করে হচ্ছে অডিটোরি ফোনেটিক্স সো ক্লিয়ার তিনটা তাহলে জাস্ট এই লাইনগুলো লিখে না জাস্ট মনে রাখবেন যে আর্টিকুলেটের হচ্ছে প্রোডাকশন আর্টিকুলেশন হচ্ছে প্রোডাকশন হচ্ছে আর অকোস্টিক হচ্ছে ফিজিক্যাল প্রপার্টিস হ্যাঁ ফিজিক্স মানে অকোস্টিক ফিজিক্স আছে না ওই মনে রাখবেন অকোস্টিক্স মানে হচ্ছে ফিজিক্স মানে ফিজিক্যাল প্রপার্টিস অফ স্পিচ সাউন্ড আর অডিটরি হচ্ছে পারসেপশন অফ স্পিচ সাউন্ড এই তিনটা ইম্পর্টেন্ট ফর ডেফিনেশন মিড টার্ম আচ্ছা এক মার্কে টেন মার্কসের মধ্যে এগুলো ডিভাইড করা থাকবে অ্যাজ লাইক আপনাদের ধরেন টেন মার্কসের কোয়েশ্চেন তো আমি একটাই টেন মার্কস দিব না এক্সেপ্ট হচ্ছে ডায়াগ্রামটা ডায়াগ্রামটাতে টেন মার্কস হ্যাঁ ডায়াগ্রাম ডায়াগ্রামটা যেটা আপনারা জাস্ট একে লেভেলিং করবেন হ্যাঁ নয়টা পার্ট আছে মনে হয় নয়টা নয়টা পার্ট আছে নয়টা পার্ট যদি লেভেল করতে পারেন টেন মার্কস হ্যাঁ 
আর মানে যারা আর্ট করবেন একটু ট্রাই করবেন মানে অতটা পারফেক্ট না হলেও কিছুটা যাতে বোঝা যায় হ্যাঁ আর্ট পুরো পেজ নিয়ে ড্র করবেন আপনাদের তো পেজের অভাব নাই মিড টাইমে আপনার পেজ চাইলে যদি হ্যাঁ দুইটা ডাল ভাও সান ওটা জাস্ট একটা ছক আঁকা ওটা ওটা ওইটাই ভালো দুটাই দুটাই ইম্পর্টেন্ট দুটাই পড়া লাগে ডায়গ্রামটা কোনটা ওই যে এগুলা মুখের গুলা জি জি হ্যাঁ টেন মার্কস এক্সেপ্ট হচ্ছে আপনাদের ডায়াগ্রাম ছাড়াটা ডায়াগ্রামটা শুধু টেন মার্কসের থাকবে কারণ ডায়াগ্রামটা অনেক আপনারা যারা আঁকবেন অনেক প্র্যাকটিস করে আসবেন অনেক ডেডিকেট মানে যা ডায়াগ্রাম যারা দিবেন তারা অবশ্যই টেন আউট অফ টেন পর যোগ্য হ্যাঁ কারণ ডায়াগ্রামটা হচ্ছে আপনার ড্র একবারে এমন না যে একবারে যেমন একটা টাই এঁকে দিলেন এরকম না একটু চেষ্টা করবেন ফুল ফুল পেজ নিয়ে আঁকার হ্যাঁ আর হচ্ছে ডায়াগ্রামগুলো যে লেভেল করলে আমি বুঝতে পারি কারণ অনেক সময় আপার টি তার আপার লিপস এটা দুটা মিশে যায় হ্যাঁ মিশে যাতে না একটু যাতে সেপারেট থাকে বোঝা যায় ঠিক আছে আর অন্য কোয়েশ্চেনগুলো ধরেন যে মিক্স থাকবে ধরেন যে একটা ডেফিনেশন থাকলো একটা পার্থক্য থাকলো আর একটা ধরেন যে সাউন্ডের ডিফারেন্স এরকম থাকলো তো সাউন্ডের যে ডিফারেন্সটা ওটাতে ধরেন হোপফুলি পাঁচ মার্ক আর বাকি দুটা শর্ট কোয়েশ্চেন মানে শর্ট কোয়েশ্চেন মানে ধরেন যে মিক্স করে দিব হ্যাঁ মিক্স করে না মার্কস ডিভাইডেশনটা থাকবে না টোটাল টোটাল টেন মার্কসই বাট আমি মার্কিং করার সময় ডিভাইড করে দিব হ্যাঁ মার্কিং করার সময় ওভাবে কোনটা আপনি পুরোটা অ্যান্সার করবেন পুরোটা অ্যান্সার করবেন হ্যাঁ সাপোজ হচ্ছে প্রথমে প্রথম একটা কোয়েশ্চেনে ধরেন তিনটা পার্ট থাকবে ইটস ওকে একটা কোয়েশ্চেনে ধরেন তিনটা পার্ট থাকবে হ্যাঁ তিনটা পার্ট থাকলে যদি ধরেন যে প্রথম দুটাতে দুই দুই করে পরেরটাতে ছয় এভাবে হবে যদি চারটা পার্ট থাকে প্রথম তিনটাতে হলো দুই করে ছয় লাস্টারটাতে হলো চার এভাবে মনে রাখবেন এভাবে হচ্ছে ব্রড কোয়েশ্চেনগুলো আপনাদের যেরকম ইয়াতে ছিল গত এলিজাবেথিয়ান ড্রামাতে যেরকম ব্রড কোয়েশ্চেন ছিল এক নম্বরে ওটা আর হচ্ছে বাকি নয় নম্বর হচ্ছে আপনাদের ব্রড কোয়েশ্চেন হ্যাঁ সো এটা করছিলাম যাতে হচ্ছে কেউ যদি একটা কোয়েশ্চেন স্কিপ করলো বাকিটা যাতে তারা অ্যান্সার করতে পারে এটা হচ্ছে এই সুবিধাটা কারণ আমি যদি একটাই দশ নম্বর দিয়ে দিই ওটা যদি আপনারা না পান দেখা গেলো দশ নম্বর আপনাদের বাদ চলে যাচ্ছে দেখা গেলো পার্ট পার্ট করে দিলে ধরেন আপনি একটা কোয়েশ্চেন হয়তো বা প্রথম পার্টটা পারেন না মাঝখানে একটা করলেন লাস্ট একটা করলেন তাহলে আপনার তো কত ছয় সাত আট আট অ্যান্সার করলেন দুই নাম্বার বাদ চলে গেল সমস্যা হ্যাঁ মার্কসগুলো ডিভাইড করার মতো কোয়েশ্চেনের অফ মানে জায়গা থাকে না এক পেজের মতো আর হ্যাঁ হ্যাঁ ওভাবেই লেখা থাকবে যেমন হচ্ছে তিন মার্ক ছিল না যেমন হচ্ছে কোনটাতে তিন মার্ক ছিল ওই যে পিও ওয়ে কি হোয়াট ইজ পিও এ দেন হচ্ছে দুইটা সাউন্ড ডিভাইড করা ওই যে দুটা সাউন্ডের মধ্যে ডিফারেন্স হ্যাঁ তো পিও এতে ছিল এক নাম্বার আর বাকি দুটা সাউন্ডে দুই নাম্বার হ্যাঁ তো এভাবে একটু আপনারা বুঝে নেবেন আর সবগুলো অ্যান্সার করবেন আমি যা পড়াইছি এখান থেকেই আসবে কোনো কিছু একটা প্রশ্ন বাইরে থেকে আসবে না আচ্ছা আর আরেকটা কোয়েশ্চেন ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো ফোনেটিক্স হোয়াই ফোনেটিক্স ইজ ইউনিভার্সাল এটা বলছিলাম না একবারে পার্থক্য যখন পড়াই ও একবারে প্রথম দিকে হ্যাঁ কোনটা হ্যাঁ শর্ট ভলস পর্যন্ত মিটের সিলেবাস আর মিটের পরে হচ্ছে আমরা লং থেকে শুরু করব লং ভয়েল পাঁচটা তারপরে আমার আবার আমরা আবার একটু ভাওয়ালস থেকে আবার কনসোনেন্টে জাম্প করব কনসোনেন্টে এম ও এ ম্যানার অফ আর্টিকুলেশন হ্যাঁ তারপর আমরা আবার একটু অপোস্টিক ফোনেটিক্স পড়বো এটা আবার একটু ডিফারেন্ট হ্যাঁ এটা ফিজিক্যাল প্রপার্টিস অফ স্পেশন এটাও অনেক কমপ্লেক্স একটা টপিক আচ্ছা ফোনেটিক্স ইউনিভার্সাল কেন এটা বলতে পারবেন হোয়াই ফোনেটিক্স ইস ইউনিভার্সাল হ্যাঁ বলেন ফোনেটিক্স ইউনিভার্সাল অনেকটা এই জন্য যে আমাদের যে আমরা যে ভাষাতেই কথা বলি না কেন আমরা মুখ দিয়ে কিন্তু সাউন্ডটা প্রডিউস করতেছি অ্যান্ড বাই মেকিং মুভমেন্টস অফ ডিফারেন্ট অর্গানস ইনসাইড আওয়ার মাউথ হ্যাঁ এই যে লাস্টে আমার লেকচারের সময় প্লিজ একটা সাউন্ড করবেন না কেউ এক্সেপ্ট মাই টপিক আচ্ছা তো আমাদের যে ভিতরে যে ইনসাইডে যে একটা আর্টিকুলেশন হচ্ছে সো এটার মাধ্যমে দুনিয়ার যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের যে কোনো ভাষার যে কোনো কথাই কিন্তু মুখের 
স্পিচ অর্গানের মুভমেন্ট দিয়ে হয় এবং এটাই হচ্ছে ফোনেটিক্স দ্যাটস ওয়াই ফোনেটিক্স ইজ ইউনিভার্সাল বাট ফোনোলজি হচ্ছে এই যে এই যে আমরা পড়তেছি ডিফারেন্ট স্পিচ সাউন্ড যেমন হচ্ছে ফ সাউন্ড ফ সাউন্ড তারপর হচ্ছে র সাউন্ড র সাউন্ড হচ্ছে আমেরিকানের র একটু জিব্বাটা ঘুরায় র উচ্চারণ করে আবার যারা একটু ব্রিটিশ তারা র উচ্চারণ করেই না র সাইন হ্যাঁ রটা হচ্ছে উজ্জ থাকে সো এই যে এটা হচ্ছে ফোনোলজি ফোনোলজি হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেসিফিক মানে এক একটা ফোনোলজি হ্যাঁ এক একটা ফোনোলজি হচ্ছে মানে ল্যাঙ্গুয়েজের ওপর বেস করে চেঞ্জ হয় এবং ল্যাঙ্গুয়েজের ওপর বেস করে ফোনোলজিক্যাল স্ট্রাকচারটা লেখা হয় বাট ফোনেটিক্স হচ্ছে ইউনিভার্সাল ওকে যারা ডায়াগ্রাম করবেন এটা দরকার নেই হ্যাঁ ফোনেটিক্স ইউনিভার্সাল এগুলো এটা হচ্ছে ডায়াগ্রামের অপোজিটে থাকতে পারে যারা ওই যে তারা ওই যে অর্গানটা আঁকবেন তাদের আর এই ফোনেটিক্স ইউনিভার্সাল তারপরে ওই যে আরেকটা কি জেনে দিছিলাম ওই যে নিট ফর স্টার্টিং স্পিচ সাউন্ড ওটাও দরকার নেই যদি আপনারা ডায়াগ্রামটা ডায়াগ্রাম মানে হচ্ছে অর্গান ডায়াম মানে অর্গানের ডায়াগ্রামটা হ্যাঁ ওটা যারা প্র্যাকটিস করছেন ওইটা দরকার নেই হ্যাঁ আর মনে করেন যদি ডায়াগ্রাম আঁকবেন না ডায়াগ্রাম একবারেই পারতেছে না তাহলে হচ্ছে ওটা হ্যাঁ কিন্তু থিওরি অ্যান্সার করলে মার্কসটা একটু একটু কম আসবে আর যদি আপনি ডায়াগ্রামটা হ্যাঁ এটা এটা মাস্ট করা লাগবে এটা মাস্ট ফোনেটিক্স অ্যান্ড ফোনোলজি হ্যাঁ আর ডেফিনেশনটা আমি কখনোই ভাবে দিব না যে রাইট ডাউন ডিফারেন্স বিটুইন ফোনেটিক্স অ্যান্ড ফোনোলজি আমি একটু ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করে দিব হ্যাঁ যেমন কুইজে যেমন দিয়েছিলাম রাইট ডাউন দ্য ডিস্টিংশনস বিটুইন ফোনেটিক্স অ্যান্ড ফোনোলজি সো আমি একটু ল্যাঙ্গুয়েজটা একটু চেঞ্জ করে দিব হ্যাঁ আপনাদের ধরতে হবে তখন আমার বললেন না যে প্রশ্ন কমন পড়ে নাই এভাবে বলা যাবে আচ্ছা তো এই স্পিচ ডায়াগ্রামটা যারা মানে ওই যে কি ড্র দ্য হিউম্যান ইস হিউম্যান স্পিচ অর্গানস বাই লেভেলিং ডিফারেন্ট পার্টস অফ ইট এভাবে আসবে তো ওই অর্গানটা যারা করবেন তারা হচ্ছে ফোনেটিক্স কেন সায়েন্স তারপর হচ্ছে নিট ফর স্টার্টিং ডিফারেন্ট স্পিচ সাউন্ড এটা পড়া লাগবে না ওই ডায়াগ্রামটা শিখলে আচ্ছা আর আর ভাওল সাউন্ড শর্ট ভাওল ক্লিয়ার সবার শর্ট ভাওল ক্লিয়ার শর্ট ভাওলের প্রত্যেকটা প্রোডাকশন হাই লো মিড সব ক্লিয়ার আচ্ছা আর কারো কোনো কোয়ারিজ অ্যাবাউট মিড টার্ম জি ভাওয়াল সাউন্ড আচ্ছা ভাওয়াল সাউন্ড রিভিউ করবো সবার মনে আছে ভাওয়াল সাউন্ড হ্যাঁ 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 প্রথমটা হচ্ছে ডিভাইড ভাওয়াল সাউন্ড বেসড অন দেয়ার লেন্থ এটা আমি বারবার বলতেছি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট বেসড অন দেয়ার লেন্থ পজিশন অ্যান্ড ওপেননেস তিনটে জিনিস পড়বেন লেন্থ লেন্থ পজিশন পজিশন আর হচ্ছে এটা দশ মার্কে না থাকলেও দশ মার্কের মধ্যে একটা পার্ট থাকবে পার্ট বেশি তো না আপনি জাস্ট লেন্থ অনুসারে কয়টা লেন্থ অনুসারে হচ্ছে দুইটা শর্ট ভাওয়াল আপনাকে তো ভাওয়ালসগুলো লেখা লাগতেছে না জাস্ট শর্ট লং হ্যাঁ 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 বড় হবে হায়েস্ট সিক্স মার্কের থাকবে সিক্স সেভেন মার্কের থাকবে টেন মার্কস এটা হয় না কারণ আপনি লেন্থ অনুসারে কয়টা লেন্থ অনুসারে হচ্ছে শর্ট শর্ট আর লং এখানে আপনাকে সাউন্ড লেখা লাগছে না তো সাউন্ড লেখা লাগলে আমি পুরোটা দশ দিয়ে দিতাম যেমন হচ্ছে আপনাদের যখন ফাইনালে যাব ফাইনাল এক্সামে হচ্ছে আপনাদের একটা সাউন্ড হ্যাঁ এই যে বলছিলাম না লাস্ট ক্লাসে যে এই সাউন্ডটা হ্যাঁ এই সাউন্ডটা এই সাউন্ডটা এখন আমরা কি শিখছি শুধু পি ও এ প্লেস অফ আর্টিকুলেশন তারপর আমরা শিখব এম ও এ তারপর ভয়েসড অর আনভয়েসড এটা শিখব হ্যাঁ সো একটা সাউন্ডকে যখন আমরা এভাবে শিখব তখন এই একটা সাউন্ডে আমি পাঁচ নম্বর দিয়ে দিব একটা সাউন্ডে পাঁচ নম্বর থাকবে কারণ তখন আপনাকে একটা সাউন্ড মনে করতেই দুই মিনিট সময় লাগবে এটা কি প্লেস অফ আর্টিকুলেশন এটা হচ্ছে আপনার পোস্ট অ্যালভিওনার পোস্ট অ্যালভিওনার না পোস্ট অ্যালভিওনার হ্যাঁ 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 সাতটা হ্যাঁ না ওটার সাথে মিক্স করে থাকবে না ওটা আলাদা 
ওইটা আলাদা কারণ এখানে তো আমার পুরো বিশটা ভাওয়াল নিয়ে পড়াশোনা করতেছে আমাদের এখন বিশটা ভাওয়াল পড়ি নাই সো আমি আপনাকে এখানে এটার সাথে ওটা আলাদা ওইটা পুরাটাই আলাদা ওটা ডায়াগ্রাম মানে ওটা পুরা হচ্ছে কোয়েশ্চেনটা থাকবে ডায়াগ্রাম ড্র করে আপনার ওয়ার্ডের পজিশনটা দেখাইতে হবে হ্যাঁ পজিশনটা লিখে জাস্ট লিখবেন হ্যাঁ নিচে লিখবেন এটা এটা কোথায় আছে হাই মিড আর লো এটা হ্যাঁ ধরেন হ্যাঁ হ্যাঁ ডায়াগ্রামের সাথে থাকবে তারপর হচ্ছে তিনটা যদি সাউন্ড থাকে আবার লিখবেন এভাবে তিনটা আবার হচ্ছে এটা বলছিলাম হচ্ছে কয়টা সাউন্ড সাতটা সাউন্ড না সাতটা সাউন্ড থেকে হচ্ছে হ্যাঁ তিনটা অথবা চারটা দিব হ্যাঁ অবশ্যই এই ডায়াগ্রামটা ড্র করা লাগবে এই যে এই ডায়াগ্রাম আর অবশ্যই পেন্সিল ইরেজার এগুলো নিয়ে যাবে আচ্ছা আজকে আমি স্লাইড চালাবো না বলেন এখানে কোন সাউন্ডের পজিশন কোনটা আচ্ছা আমি আমি আগে লেভেলিং করি হ্যাঁ আমি আগে লেভেলিং করি এটা কি হবে ফ্রন্ট ফ্রন্ট সেন্ট্রাল তারপর হচ্ছে ব্যাক ফ্রন্ট সেন্ট্রাল ব্যাক হ্যাঁ তারপর হচ্ছে এটা একটু মুছে ফেলি ওয়েট এটা মুছে ফেলি এটা আমরা পড়লাম হচ্ছে কিসের বেসড অন দ্য এই পজিশনটাকে কি বলে এটা হচ্ছে হরাইজেন্টাল পজিশন অফ টাইম এই যে পজিশন পড়লাম না লেন্থ পজিশন লেন্থ হচ্ছে দুইটা পজিশনে হচ্ছে একটা হরাইজেন্টাল আর এটা হচ্ছে ভার্টিক হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে হরাইজন্টাল ফ্রন্ট সেন্ট্রাল ব্যাক অবশ্যই মনে রাখবেন হরাইজন্টাল ভার্টিক্যাল দুটাই লেভেল করা লাগবে তো ভার্টিক্যাল পজিশনে কি হাই হাই মিড লো আচ্ছা হাই মিড লো তো এটাই গেল আমাদের টাং পজিশন হরাইজন্টাল তিনটা ভার্টিক্যাল হচ্ছে তিনটা তারপরে আমরা কি পড়বো এখন ওপেননেস অব দ্য মাউথ সো ওপেননেস অব দ্য মাউথ হলো যখন আমাদের টাং পজিশনটা উপরে থাকবে তখন হচ্ছে আমাদের মাউথ থাকবে ক্লোজ তারপর হচ্ছে হাফ হাফ ক্লোজ লাস্টে হচ্ছে ওপেন আচ্ছা তো আমাদের সাজানো হয়ে গেছে হ্যাঁ জাস্ট ভাওয়াল শার্টটা মনে রাখবেন এটা এই পজিশনটা মনে রাখলে আর কিচ্ছু লাগবে না আপনি যদি পজিশনটা মনে রাখেন আপনি নিজে নিজেই বানায় লিখতে পারবেন হ্যাঁ তো আমাদের এখানে কোনটা হবে ই ই লং ই না লং সাউন্ডটা এখন আমরা পড়ি নেই লংটা এখন আমরা পড়ি নেই পড়ব তখন হ্যাঁ লং ই থাকবে আর একটু উপরে এখানে এখানে থাকবে না মিটের জন্য দিই নেই ও লং ইউ থাকবে লংটা আমরা পরে পড়বো এখন লং নিয়ে এখন কনফিউজ করে না এ তারপর হচ্ছে এখানে হচ্ছে সেন্ট্রাল ফল এখানে হচ্ছে একটা আছে এখানে একটা আছে না আ চারটা তারপর হচ্ছে পাঁচটা এটা হচ্ছে এখানে এ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সেন্ট্রালে একটা আছে সেন্ট্রালে একটা আছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে এই আর হ্যাঁ সেন্ট্রালে তো এই জিনিসটা মনে রাখলে আর মানে পজিশনগুলো আলাদাভাবে পড়া লাগবে না ওকে আচ্ছা তো এখন এখন পজিশনগুলো বলতে পারবেন না সবাই হ্যাঁ পজিশন ক্লিয়ার তো 
ই থেকে শুরু করে এই সাউন্ড পর্যন্ত হচ্ছে সবগুলা জাস্ট মনে রাখবেন যে ফ্রন্ট যেটা হবে সেটা হচ্ছে পাশে দেখবেন হাই ক্লোজ আবার এটা হচ্ছে ব্যাক হাই ক্লোজ তারপর হচ্ছে ফ্রন্ট মিড হাফ ক্লোজ তারপর হচ্ছে সেন্ট্রাল মিড হাফ ক্লোজ এটা হচ্ছে ফ্রন্ট লো ওপেন ফ্রন্ট লো ওপেন আর এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল সেন্ট্রাল লো ওপেন আর এটা হচ্ছে ব্যাক ব্যাক লো ওপেন ঠিক আছে এটাই হ্যাঁ ডায়াগ্রামটা মনে রেখে সাউন্ডের পজিশনগুলো মনে রাখলেই অ্যানাফ আর কিছু লাগবে না আচ্ছা হোপফুলি আচ্ছা তো এটাই গেল ফ্রন্ট সেন্ট্রাল ব্যাক আচ্ছা আচ্ছা ওপেননেস ওকে আচ্ছা তো এটাই আচ্ছা আর ওপেন বোঝেন নাই ওপেন ওপেন হ্যাঁ এটা ওপেননেস হচ্ছে আমাদের মুখের মাউথের ওপেননেস হ্যাঁ মুখের ওপেননেসের ওপর বেসড করে হচ্ছে আমাদের টাং আমাদের ভাওয়ালসকে হচ্ছে থ্রি টাইপসে ডিভাইড করা যায় তিন ভাগে ভাগ করা যায় এটা হচ্ছে ক্লোজ মানে আমাদের টাং যখন উপরে থাকবে তখন আমাদের মাউথ ব্যাকে মাউদের যে গহবর আছে এটা ক্লোজ থাকবে তারপর হাফ ক্লোজ থাকবে টাং পজিশন যখন মিডে থাকবে আমাদের মাউথের পজিশন থাকবে হাফ ক্লোজ আর আমাদের টাং যখন লোয়ার পজিশনে থাকবে তখন আমাদের মুখ থাকবে ওপেন অ্যাজ লাইক এ আ সাউন্ড আ মুখটা ওপেন না এটা হচ্ছে মাউথ ওপেন ঠিক আছে হ্যাঁ পজিশন অফ দ্য হ্যাঁ পজিশন অফ দ্য লিপস হচ্ছে রাউন্ডে লিপসেটটা আঁকা লাগবে না লিপসেটটা জাস্ট আঁকা লাগবে না জাস্ট হ্যাঁ পজিশন অফ দ্য লিপস হচ্ছে টাং পড়লাম আবার হচ্ছে লিপসের পজিশনের উপরে হচ্ছে কিভাবে বলুন তো নো রাউন্ড হ্যাঁ রাউন্ডেড রাউন্ডেড আনরাউন্ডেড রাউন্ডেড আনরাউন্ডেড ওকে জাস্ট এটুকু লিখলে হবে ভাওয়ালের নাম লেখা লাগবে না ভাওয়ালের নাম আমরা আবার পরে আবার নিজের পরে ডিটেলস ছিল ওকে আচ্ছা আচ্ছা তো মিডের সিলেবাস এই পর্যন্ত কারো কোনো কোয়ারিস লাস্ট ক্লাস কি শনিবার হবে